Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, on va faire les énergies hebdo, c'est-à-dire on va faire un tirage pour voir un peu les énergies de la semaine, les énergies globales et générales, et euh, du coup les énergies qui nous influencent chacun et chacune, et qui se jouent vraiment au niveau euh, de... vraiment au niveau global quoi. <rire> Donc plus que jamais c'est un tirage général, et je vous invite à prendre ce qui vous parle, on n'est pas tous influencés de la même façon et dans la même mesure par ces grandes énergies, donc faites votre marché et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Du coup, on va faire ce, cette, cette guidance d'abord comme ça, et ensuite on vous précisera, et je vous ferai choisir entre trois cartes, vous suivrez la guidance de la carte que vous avez choisie pour un peu préciser, pour avoir un peu votre semaine d'une façon plus particulière. Alors c'est la semaine du 27 décembre au 2 janvier, on a le nouvel an dans le package, donc on va voir comment ça se présente pour nous. Donc déjà notre énergie globale pour cette semaine, énergie d'hiver. Alors ce qui est chouette quand même c'est que sur la semaine précédente, donc la semaine de Noël, la semaine du 20-26 décembre, ce qu'on avait comme énergie qui nous aidait c'était la diminution. Donc là, elle passe en énergie dominante. Donc quelque part, autant vous dire que, alors que c'est une carte qui euh, souvent suscite un peu euh, d'intimidation et qui semble négative à pas mal de personnes au premier abord, déjà elle ne l'est pas, <rire> de base. Et en plus là, notre énergie bénéfique est passée en énergie dominante, donc normalement c'est chouette pour nous. Simplement, c'est sûr que après le côté communauté de l'énergie de la semaine du 20 au 26 décembre qu'on avait en dominante, passer à l'énergie de la diminution, qui est une énergie vraiment d'hiver et de baisse de régime, ça peut donner une impression d'austérité, alors que c'est pas le cas, c'est pas que ce soit austère ou que ce soit nul et vide comme énergie, c'est beaucoup plus une énergie juste où on se met en hibernation, euh, en hibernation pardon, où on a ce côté où euh, le moins égale plus, c'est-à-dire plutôt que d'aller vers beaucoup, vers les fusions, etc., les moments de dépouillement, les moments de simplicité, les moments euh, de, de frugalité, c'est-à-dire, euh, oui, vraiment des moments dépouillés, quoi, euh, ça va être ce qui va nous faire du bien. Et typiquement, ce qui va nous faire du bien, et ça, c'est pas étonnant après Noël, il va y avoir aussi le côté faire des repas simples, ne pas être en train de se gaver, ça va nous requinquer, ça va nous remettre un peu euh, au repos. En fait, c'est vraiment le repos bénéfique qui parfois semble imposé, comme les l'hiver, euh, la nature se met au repos et nous, ça nous semble un peu imposé, c'est pas marrant. Euh, mais pourtant, c'est ce qui fait que le printemps est vachement intéressant, c'est que du coup, ça s'est bien reposé, du coup, ça refleurit euh, d'une façon bien boostée par ce gros repos qui a, qu a été l'hiver. Donc c'est un peu ça notre énergie de la semaine pour, pour nous, là, en dominante, c'est vraiment euh, cette énergie de repos, de repli, de calme, de retombée, quoi. On va voir euh, qu'est-ce qui a tendance à nous jouer des tours pendant cette période. Ah, il y en a qui se sont ruinés pour les fêtes. Euh, oui, on a là des problèmes de suite de Noël, hein, sans doute. Pour beaucoup, il y a un peu une crise de prospérité, une crise de, de richesse. quoi. On est plumé, on n'a plus de fric. Euh, on a peut-être trop dépensé, ou en tout cas pas mal dépensé. Et du coup, là, on a l'impression qu'on n'a plus de budget. quoi. On est arrivé au bout, euh, on n'a plus grand-chose, et du coup, ça donne une impression inconfortable, alors qu'en plus, l'énergie dominante et la diminution. Du coup, c'est vrai que le réflexe, souvent, en début d'énergie de, 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 comme ça, c'est de faire l'inverse, quoi. C'est d'essayer d'avoir l'impression qu'on n'est pas encore dans l'hiver, on est encore un peu dans la pêche, quoi. Mais du coup, on peut, on peut avoir envie, après quelques jours après Noël, de dire « Non, on va quand même se faire une grosse bonne bouffe, c'est pas fini encore le côté orgie de la semaine passée. » Et en fait, eh ben, là, le porte-monnaie ne suit pas. Donc, si. <rire> Donc ce qui, en apparence, est plutôt désagréable, va finalement suivre euh, enfin, soutenir l'énergie dominante. Donc, euh, si vous êtes fauché, ne le vivez pas comme une tragédie. Euh, c'est aussi un appel naturel à vous aligner à quelque chose de plus simple, euh, de moins dépensier, de moins clinquant, de beaucoup plus simple. Quoi. On va voir ce qui se passe euh, dans ce qui nous aide. Ce qui nous aide, c'est qu'on est un peu plus dans une dynamique où on a envie d'aller euh, faire un peu une introspection, ou en tout cas de, de se plonger au fond de nous-mêmes. En plus, souvent, avec euh, le nouvel an, pour beaucoup de personnes, ça fait cet effet de bilan de l'année. 
euh, qu'est-ce qui s'est passé en 2021, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Et euh, comment j'aimerais que ce soit 2022. Il y a des personnes même qui prennent des bonnes résolutions, qui sont dans cette optique un peu de « ok, je, je plonge au fond de moi-même pour faire un petit bilan et euh, pour repartir euh, avec euh, sur du neuf et avec euh, des, des nouvelles envies, des nouvelles directions et puis aussi des nouvelles choses à accomplir ». En tout cas, du coup, cette énergie du puits, c'est ce qui va nous aider. C'est le côté où on a un petit, une petite envie de sagesse, euh, où on a gagné en vision euh, grâce à, à l'année qui vient de passer. C'est comme si d'un coup, on avait un recul, qu'on avait gagné en, en visibilité sur tout ça et que ce recul nous permettait une sagesse, euh, une meilleure intuition pour la suite et que du coup, on avait comme ça cette possibilité d'aller euh, voir un peu au fond des choses euh, avant de se tourner euh, vers ce qui va suivre. Donc voilà, déjà pour l'énergie globale de la semaine, on va voir euh, du coup chacun et chacune d'une façon un poil plus précise en se divisant en trois groupes, donc je vous laisse choisir euh, ce que vous suivez, carte 1, carte 2 ou carte 3. Alors, ceux qui ont pris la carte 1 ah, chouette Vous surfez sur une énergie d'enthousiasme pour cette semaine. Donc, euh, même si, euh, comme je disais, il y a un côté où il y a une première redescente après Noël, même s'il y a un côté où, euh, et puis même après, euh, après euh, Nouvel An, puisqu'on va quand même jusqu'au 2 janvier, donc souvent il y a une redescente le 1er et le 2. En tout cas, même s'il y a ce côté un peu on boucle un cycle, du coup, on est dans quelque chose qui redescend, etc. Vous, c'est bien parce que vous avez quand même été bien boosté là et vous êtes dans un enthousiasme qui fait que vous êtes assez déterminé à ce qui va suivre. Vous êtes même enthousiaste d'aller vers la nouvelle page qui, qui se tourne, quoi. Et... Euh, du coup, on vous dit vraiment de ne pas hésiter à être dans l'expression de cet enthousiasme, pas du tout d'une façon calculée ou pour arriver à des fins précises, mais juste euh, comme, euh, comme, comment dire, comme fin en soi. Quoi. Juste le côté euh, « laisser libre cours à votre enthousiasme ». Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de danser, dansez. Si vous avez envie de dire des, des conneries et de rigoler, faites-le. En tout cas, c'est ce qui va aussi contaminer les autres et peut-être porter ceux qui ne sont pas forcément dans cette énergie d'enthousiasme et les remettre dans quelque chose où oui, ils, ont, ils ont un peu plus envie de, de faire preuve d'endurance, etc. parce que vous leur avez mis du beau moqueur. Quoi. Et même pour vous, ça va vous faire du bien. Donc quand même, pour vous, une belle énergie là pour cette semaine, euh, dernière semaine de décembre et premier jour de janvier. On va voir ce qui se passe pour ceux qui ont choisi la carte 2. Alors, la carte 2, vous, c'est une question d'originalité dans le sens où euh, ce côté un peu bilan et tout va vous donner la possibilité, vous, d'être un peu euh, inspiré ou en tout cas de laisser venir à vous des nouvelles idées ou des nouvelles façons de faire ou des nouveaux plis à prendre euh, ou des nouvelles choses que vous avez envie d'approfondir et de développer euh, qui vont mettre en relief votre particularité, votre originalité. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment pas euh, vous priver de faire quelque chose qui pourrait sembler un peu farfelu ou de mettre en place des projets euh, que la plupart des gens comprennent moyennement <rire> parce que euh, vous avez cette singularité, vous avez cette originalité, ce qui fait que votre façon euh, d'imaginer, de réfléchir, de penser les choses est un peu différente, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de vos idées. Donc là, on vous dit de croire en votre particularité et de ne pas en faire euh, une raison de ne pas y aller, mais plutôt d'en faire un moteur, quoi. Donc c'est chouette aussi. <rire> on va voir pour ceux qui ont choisi la carte 3. Pour ceux qui ont choisi la carte 3, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention parce que euh, on est quand même dans une période de l'année qui est assez extrême parce que à la fois on est dans l'hiver et à la fois on met le paquet au niveau des fêtes, donc ça fête dans une double énergie qui est pas si logique et naturelle parce que l'hiver tendrait vraiment vers ou plutôt normalement vers quelque chose de, de calme et là on, on, on va vers des trucs un peu euphoriques. Et du coup, vous, ce côté euh, tension vers deux extrêmes en même temps, ça se ressent pas mal dans votre façon de communiquer ou d'être avec les autres. Et ça peut vous emmener un peu vers vos extrémismes, euh, vers un peu vos, vos côtés un peu trop euh, radicaux. 
Et du coup, faire un peu des, des querelles, des disputes, ou en tout cas être dans quelque chose un peu euh, griffe sortie, hein, quelque chose où on, on peut avoir une tendance à facilement s'emporter ou à aller vers une réaction extrême injuste, hein, comme la carte le dit euh, elle-même avec ce nom de l'extrémisme. Donc essayez comme ça de, de trouver quand même une voie du milieu, de rester concentré euh, sur votre chemin euh, d'une façon... Euh, plus équilibré, de ne pas vous laisser emporter, même si euh, l'énergie qui se joue là a une tendance à un peu porter sur vos nerfs ou à vous donner un côté plus inflammable. Vous, c'est à vous d'essayer de rester euh, sur quelque chose d'assez euh, oui, d'assez harmonieux et clean en termes de relations, pour pas finir par vous brouiller ou, ou blesser les autres juste parce que vous étiez hérité par le contexte. quoi. <rire> Voilà du coup, en tout cas on sent qu'il y a une petite fatigue qui se fait sentir hein, d'une façon globale, euh, donc qui vous demande euh, de rester un peu centré, euh, de rester concentré sur, euh, vos... enfin, sur vos tracks, quoi, et euh, de pas euh, de pas comment dire de pas sous-estimer la fatigue. Parce qu'en fait, des fois on est fatigué, mais le contexte fait qu'on s'en rend pas vraiment compte, et du coup c'est ce qui peut faire qu'on a euh, des réactions euh, de tel ou tel type un peu plus des relations un peu plus euh, des réactions un peu plus difficiles ou compliquées euh, mais on n'identifie pas forcément que c'est la fatigue alors que là quand même on arrive en bout de, de course donc c'est normal s'il y a une petite fatigue qui se fait sentir il vaut mieux le savoir pour être dans quelque chose où on sait que de base il faut prendre un peu plus de détachement que d'habitude quoi <rire> voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine là la semaine qui boucle 2021 et qui ouvre 2022 N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à euh, vous abonner et puis aussi, bien sûr, à commenter, à liker, à partager. J'ai été contente de faire cette guidance avec vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à bientôt. Ciao